नमस्कार मित्रों कैसे आज मजेत ना मैं आज के वीडियो में अपन अे बाव महत्व के प्रश्न बनना आहोत्ते परीक्षे के दृष्टि अत्यंत महत्व के वीडियो शेवपर्यंत बढ़ाया और जितक पन स्कोर तेवड़ा तुम्हें काउंट कराया शेवटी कमेंट बॉक्स में लिया कारण कि बगा जैसे अपन लेते तो अपने शंबर टके फायदा होता फर्स्ट क्वेश्चन है ए एम एम के या तमिलनाडु मध्य राजकीय पक्षा के संस्थापक को राइट आंसर है तुम्हारा तीन सेकंड मिले तो बगा ए एम एम के आम्मा मक्कल मुने तो कलगम यहाँ का फूल फॉर्म है तो यहाँ करेक्ट आंसर है बगा टी टी व्ही दिनकरण लक्ष टी टी व्ही दिनकरण नेक्स्ट क्वेश्चन पाए अपन सेकेंड नंबर च क्वेश्चन है डी डी अरुण प्रभा दूरदर्शन चैनल को राज्य चालू है तो यह राइट आंसर है तुम्हें फिक्स करा तो यह राइट आंसर है बगा अरुणाचल प्रदेश तो नौ फेब्रुवारी दोन हजार एकोनीस रोजी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटनगर ये पंप्रधान नरेंद्र मोदी हैं हस्ते हा चैनलच उद्घाटन है आ चौवीस तास प्रसारण सेवा यहाँ द्वारा चालू होना है पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन है बगा ऐक्सिस बैंके नवीन व्यवस्थापीय संचालक व मुख्य अधिकारी को मित्रों तुम्हारा हा वीडियो थोड़ा जर यूजफुल वाटला तो प्लीज वीडियो लाइक करा कारण की लाइक के लिए जी आपकी जी मेहनत है जी शंबर टक्के काम करते तुम्हें जर आप परिवारा कुटुंबा नवन आल तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करा शेजर आने नोटिफिकेशन बिल ऑन करा चला मित्रों राइट आंसर बोया तो मैं तुम फिक्स करा मुख्य ऐक्सिस बैंके नवीन व्यवस्थापीय संचालक मुख्य अधिकारी को बगा राइट आंसर है अमिताभ चौधरी को अमिताभ चौधरी आधी को शिखा शर्मा होता को शिखा शर्मा अंत हेमंत कुमार को बगा हेमंत कुमार महाराष्ट्र बैंक के संचालक है कोण हेमंत कुमार लक्ष एवडो पूछ क्वेश्चन पहुत अपन चार नंबर का क्वेश्चन है आंतरराष्ट्रीय नाणनिधि पहला महिला आर्थिक सलागार अर्थतंत्र मनु को नियुक्ति है तो बगा फिक्स करा तो यह राइट आंसर है बगा गीता गोपीनाथ को गीता गोपीनाथ हैं नियुक्ति है तो गीता गोपीनाथ ने जानेवारी दोन हजार एकोनीस मे यभार स्वीकारला कि जानेवारी में यह कार्यभार स्वीकारला आंतरराष्ट्रीय नाणनिधि अकराव्या मुख्य आर्थिक सलागार मनु गीता गोपीनाथ हैं निवड़ी तो आई एम एफ या महासंचालक को ख्रिस्तना लगाडा फ्रांस हाँ ठिकाण मदल पूछता क्वेश्चन पाया पांच नंबर च क्वेश्चन है यम एफ एन मोस्ट फेवर्ड नेशन कशा संबंधित है तो यह राइट आंसर है बगा हे व्यापार संबंधित है कशा संबंधित व्यापार से संबंधित तो मित्रों एकदम इम्पॉर्टेंट है अपन जी टीप मे महती पाया तो बहू श मोस्ट फेवर्ड नेशन हा पाकिस्तान व्यापार संबंधित दिखाला दर्जा पंद्रह फेब्रुवारी दोन हजार एकोनीस रोजी काड़ून घर्जा चौदह फेब्रुवारी दोन हजार एकोनीस रोजी पाकिस्तान ने दहशतवादी के पुलवामा दहशतवादी हल्ले का निषेध मनु भारत ने काड़ून घकिस्ताम आयात होना सर्व माला भारत सरकार ने दौनशे टक्के कस्टम ड्यूटी लागू के लिए मजे दौनशे टक्के कस्टम ड्यूटी लागू के लिए मित्रों मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पी व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान आता दे आला होता क्या व्यापारा मध्य पाकिस्तान विशेष सवलती मिला हो भारत निर्यात करता ये निरियात शुल्क आ विविध व्यापारी करा मधे सूट मिलत होती परंतु हा दर्जा काड़ून घारता ने पाकिस्तान मधुन आयात होने माला सीमा शुल्क मोटे प्रमाण पर वाढ़ी मजे सीमा शुल्क एकदम मोटे प्रमाण वाढ़ी आ भारत सरकार गैट करानुसार हा विशेष प्राधान्य दर्जा सन एक शहण साली पाकिस्तान दिला होता पाकिस्तानको भारत हा ताजी फले सीमेंट पेट्रोलजन्य उत्पादने आ खनिज खनिज इत्यादि आयात करते लक्ष महत्व है पूछता पाया सहा नंबर च क्वेश्चन है महाराष्ट्र केसरी मल्ल बाला रफिक शेख हे गुरु को तो बगा ये करेक्ट आंसर है गणपतराव आंदकर को गणपतराव आंदकर लक्ष बाजार फिक्षे खेलाड़ू मूल खड़की तालुका करमाला जि सोलापुर हे गाँव आन तो बुलढाला जिहकड़ महाराष्ट्र केसरी सहभागी होता और ये वजन है एकशे अठारह किलो वजन आ प्रथम स्थेनी विदर्भाला महाराष्ट्र केसरी पारदा जिंकून दी होती और मित्रों उपविजेता को उपविजेता सर्वान महत्ति है अभिजीत कटके पुने को अभिजीत कटके पुने जि खेलाड़ू ठरला सात नंबर का क्वेश्चन सत्रह वर्षा खाली फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा को देश आयोजित की जाना है मे सत्रह वर्षा खाली फिफा तो हि पेरू देशा आयोजित की जा रही है पेरू की राजधानी लिमा और ऑक्टोबर दोन हजार एकोनीस मध्य हिच आयोजन होना है पूछ का क्वेश्चन आठ नंबर का क्वेश्चन है सन दोन हजार एकोनीस की एकशे सावी इंडियन साइन्स कांग्रेस परिषद कूठे आयोजित के लिए होती तो यह राइट आंसर है तुम्हें फिक्स करा बगा नौ क्वेश्चन जाए काउंट करा ये राइट आंसर है पंजाब या ठिका जी आयोजित के लिए होती और मित्रों तुम्हारा जर ये पीढ़ी हवी अल तुम्हें अपने टेलिग्राम चैनल सुधा जॉइन करू शता और ये अपन डीप में महत्ति पाया अपन बगा सन दोन हजार एक एकशे सावी इंडियन साइन्स कांग्रेस परिषद 
फगवाडा जालंधर पंजाब या परिषदेचा प्रमुख विषय काय होती संकल्पना होती फ्युचर इंडिया इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फगवाडा येथील लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये ही परिषद काय ती आयोजित केली होती आणि या परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी केले एवढं लक्षात ठेवायचं एकशे सहाव्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसच्या उद्घाटन प्रसंगी नरेंद्र मोदी यांनी जय अनुसंधान ही घोषणा केली कोणची जय अनुसंधान आणि जय जवान जय किसान जय विज्ञान याला जोडूनच जय अनुसंधान ही घोषणा आहे पुढचा पाहूया आपण जय जवान जय किसान ही घोषणा माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी केली होती तर जय विज्ञान ही घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केली होती तर नरेंद्र मोदी यांनी जय अनुसंधान अशी घोषणा केली आहे एकशे सहाव्या इंडियन सायन्स काँग्रेसची संकल्पना होती कधी भविष्यातील भारत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान लक्षात ठेवायचं फगवाडा येथील लवली युनिव्हर्सिटीमध्ये एकशे सहाव्या इंडियन काँग्रेस सायन्सच्या अधिवेशनावेळी चार जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी ही उपकरणे उपलब्ध आहेत ती भविष्यात निश्चित गायब बाद होणार आहेत यामुळे पुढच्या पिढीला ती पाहता यावीत या उद्देशाने एका कॅप्सूलमध्ये सर्व उपकरणे ठेवून जमिनीत पुरण्यात आली आहेत तर मित्रांनो आता एक कॅप्सूल एकवीसशे एकोणीसमध्ये म्हणजे शंभर वर्षानंतर बाहेर काढण्यात येणार आहे म्हणजे तोपर्यंत कालबाह्य ठरलेली उपकरणे त्या पिढीला पाहता येणार आहेत यामध्ये स्मार्टफोन लॅपटॉप अशा प्रकारच्या गोष्टीचा समावेश आहे अशा प्रकारे मित्रांनो आपण डिपमध्ये माहिती पहिली पुढचा क्वेश्चन पाहूया नऊ नंबरचं क्वेश्चन आहे माय लाईफ इन मुवमेंट या पुस्तक लेखक कोण आहेत माय लाईफ इन मुवमेंट याचं राईट आन्सर आहे बघा तुम्ही फिक्स करा ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण कोण ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी माय लाईफ प्रेमानंद गजवे यांचं कोणचं आहे तर कन्यादान आणि खुशवंत सिंह यांचं आहे ट्रेन टू पाकिस्तान आणि तसलिमा नसीमचं यांचं आहे गर्लहूड आत्मचरित्र एवढं लक्षात ठेवायचं महत्वाचं आहे पुढचा क्वेश्चन पाहूयात भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचा जन्म कुठे झाला एकदम सोपं आहे नानाजी देशमुख यांचा जन्म कुठं झाला तर हिंगोली जिल्ह्यामध्ये यांचा जन्म झालेला आहे तर मित्रांनो पंचवीस जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी त्यांना नानाजी देशमुख व भूपेन हजारके यांना मरणोत्तर हा पुरस्कार जाहीर झालेला आहे त्याच्यानंतर प्रणव मुखर्जी यांना सुद्धा भारतरत्न मिळालेला आहे एवढं लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण तर अकरा नंबरचं क्वेश्चन आहे जागतिक मूत्रपिंड दिन कधी असतो तर एकदम सोपा प्रश्न आहे जागतिक मूत्रपिंड दिन असतो चौदा मार्चला आणि याची संकल्पना काय होती ह्या ह्या वर्षीची किडनी हेल्थ फॉर एव्हरी वन एव्हरी वेअर लक्षात ठेवायचं किडनी हेल्थ फॉर एव्हरी वन एव्हरी बारा नंबरचा क्वेश्चन आहे संप्रीती दोन हजार एकोणीस हा युद्ध सराव कोणत्या देशादरम्यान पार पाडला एकदम सोपा प्रश्न आहे संप्रीती हा दोन हजार एकोणीस तर बघा याचा करेक्ट आन्सर मी सांगतो तुम्ही फिक्स करा भारत आणि बांगलादेश लक्षात ठेवायचं भारत आणि बांगलादेशमध्ये संप्रीती हा युद्ध सराव पार पाडला तर मित्रांनो याची ट्रिक सांगतो मी संप्रीती तर भारत आणि बांगलादेश म्हणजे बांगलादेश हा आपला शेजारचा देश आहे ना त्यामुळे आपण त्याची प्रीती करणार म्हणजे संप्रीती हा युद्ध सराव कोणामध्ये झाला भारत आणि बांगलादेश आणि हा सराव कोण झाला दोन मार्च दोन हजार एकोणीस रोजी बांगलादेशमधील तंगेल येथे कुठे बांगलादेशमधील तंगेल येथे हा सराव पार पाडला आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये एक महत्त्वाचा सराव झाला आहे ऑस इंडेक्स एकोणीस एवढं लक्षात ठेवायचं ऑस इंडेक्स एकोणीस भारत आणि ऑस्ट्रेलिया पुढे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया तेरा नंबर दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार दहा कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारे भारतातील किती राज्य आहेत त्याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा तुम्ही तुमचं फिक्स करा तीन राज्य आहेत तीन राज्य कोणचे आहे एक नंबरचं लागतं यू पी यू पीचे किती आहे एकोणीस पॉईंट पंच्याण्णव लक्षात ठेवायचं एकोणीस पॉईंट पंच्याण्णव त्याच्यानंतर आपलं महाराष्ट्राचं लागतो महाराष्ट्राची आहे अकरा पॉईंट तेवीस त्याच्यानंतर बिहार बिहारचे किती दहा पॉईंट अडतीस एवढं लक्षात ठेवायचं पुन्हा एकदा सांगतो एक नंबर लागतो यू पी दोन नंबर महाराष्ट्र आणि तीन नंबर बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात तर चौदा नंबरचं क्वेश्चन एकदम सोपं आहे भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पहिला विदेश दौरा कोणत्या देशाचा केला एकदम सोपं आहे तर बघा याचा राईट आन्सर आहे दक्षिण आफ्रिका जिबुती येथे त्यांनी पहिला विदेश दौरा केला दक्षिण आफ्रिकेमधील जिबुती पुढचा क्वेश्चन पंधरा नंबरचा क्वेश्चन पाहूयात भारतातील प्रथम बिटकॉईन ए टी एम कोणत्या शहरात कार्यान्वित करण्यात आले आहे तर सरांना माहिती आहे कुठं केलं असेल ऑप्शन क्रमांक सी जर तुम्ही चॉईस केलं तर एकदम करेक्ट आहे बँगलोर येथे तर आर बी आयने आभासी चालनावर बंदी घालण्याचे धोरण आखले असून युनिकॉन म्हणजे युनिकॉन टेक्नॉलॉजी कंपनी हे ए टी एम उभारते कोणचं युनिकॉन टेक्नॉलॉजी हे बिटकॉईनचं ए टी एम उभारते नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण सोळा नंबरचा क्वेश्चन आहे हिमा दास हिला कोणत्या राज्याचा स्पोर्ट्स अँबॅसिडर पदे निवड करण्यात आली तर याचा करेक्ट आन्सर आहे फिक्स करा तुम्ही याचा राईट आन्सर आहे आसाम आसाम राज्याची आहे तर हिमा दास बघा चारशे मीटर रेसमध्ये ती एक्कावन्न पॉईंट सेहेचाळीस सेकंदात चारशे मीटर पार करते आणि तिला गोल्ड मेडलसुद्धा भेटलेलं आहे आणि तिला हिमा दास हिला ब्रँड अँबॅसिडर कुठली आसाम राज्याची ब्रँड अँबॅसिडरपती निवड 
सतरा नंबरचा क्वेश्चन आहे चॅम्पियन ऑफ द अर्थ हा युनोचा पर्यावरण क्षेत्रातील सर्वोच्च बहुमान कोणत्या भारतीय व्यक्तीस किंवा अभियानास नुकताच प्रदान करण्यात आला आहे तर बघा सरळ नाव येते तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक बी चॉईस केला असेल तर एकदम करेक्ट आन्सर आहे नरेंद्र मोदी यांना हा चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला तर नरेंद्र मोदी यांना बरेच ह्या वर्षी पुरस्कार मिळाले आहेत त्यामुळे तुम्ही ते वाचून जा अत्यंत महत्त्वाचं आहे तर अठरा नंबरचा क्वेश्चन पाहूयात चिनूक हेलिकॉप्टर कोणत्या कंपनीने तयार केलं आहे एकदम सोपा प्रश्न आहे तर याचा राईट आन्सर आहे बोईंग कंपनीची तर बोईंग कंपनी आणि बघा चिनूक हेलिकॉप्टरचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते अकरा हजार किलो शस्त्रस्त्र आणि सैनिकाला वाहून नेण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये म्हणजे किती अकरा हजार किलो शस्त्र सामग्री आणि सैनिकावरून त्याच्यामध्ये बसून नेण्याची क्षमता आहे त्याचा वेग आहे तीनशे पंधरा किलोमीटर प्रति तास एवढं लक्षात ठेवायचं पुढचा पाहूयात एकोणीस नंबरचा बघा सुलतान अझलन शहा हॉकी स्पर्धेचे आयोजन कोणत्या देशात करण्यात आले होते तर बघा याचा राईट आन्सर आहे एकदम सोपं आहे मलेशिया देशामध्ये करण्यात आले होते आणि तिथं बघा विजेता संघ कोणता सरला तर कोरिया आणि उपविजेता आपला भारत ठरला एवढं लक्षात ठेवायचं उपविजेता भारत आणि हे एक मलेशियामध्ये असणारी एक आंतरराष्ट्रीय गेम आहे जी दरवर्षी खेळली जात असते एवढं लक्षात ठेवायचं पुढचा क्वेश्चन पाहूयात तर वीस नंबरचा क्वेश्चन पहा तुम्ही कोणत्या बुद्धिबळ खेळाडूने कॉन्स इंटरनॅशनल ओपन चषक दोन हजार एकोणीस जिंकली एकदम सोपा आहे कोणता येतो बघा याचा ऑप्शन क्रमांक बी जर तुम्ही चॉईस केलं तर एकदम करेक्ट आहे अभिजित गुप्ता कोण अभिजित गुप्ता पुढचा क्वेश्चन पाहूयात आपण तर पुढचा एकदम महत्त्वाचा प्रश्न आहे अटलजीने कहा या भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीच्या जीवनातील भाषणावर आधारित पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत एकदम सोपं आहे तर या पुस्तकाचे लेखक आहेत ऑप्शन क्रमांक बी जर तुम्ही चॉईस केलं तर एकदम करेक्ट आहे बिजेंद्र रेही कोण आहे बिजेंद्र रेही लक्षात ठेवायचं बिजेंद्र रेही पुढचा तर मित्रांनो लास्टचा क्वेश्चन आहे तुमचा जितका पण बावीस पैकी स्कोर याद असा नाही एक याव्या झिरो याव्या किंवा आउट ऑफ याव्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये जायला विसरू नका कारण की तुम्हाला कळतं की आपली ताकद किती आपण किती सोडू शकतो त्यामुळे मी जर ना खाली कमेंट बॉक्स तर बघा बावीस नंबरचा क्वेश्चन दोन हजार बावीस साली इस्रोद्वारे गगनयान हे मानवरहित यान अवकाशात पाठवले जाणार आहे या मोहिमेसाठी कोणते प्रक्षेप वापरले जाणार आहे कोणतं प्रक्षेपक वापरले जाणार आहे तर याचं राईट आन्सर तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक बी चॉईस केला असेल जी एस एल व्ही एम के थ्री कोणचा जी एस एल व्ही एम के थ्री ते एकदम करेक्ट आहे तर मित्रांनो हा व्हिडिओ खूप लांब होईल तुम्हाला मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनलसुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता थांबून टेलिग्राम चॅनल दाखवतो तर बघू शकता टेलिग्राम चॅनल अशा प्रकारचं टेलिग्राम चॅनल आपलं आहे असंच नाव टाकायचं एस एम बी प्रिपरेशन शंभर टक्के तुम्ही एका टाईपमध्ये तुमच्या समोर येईन असा लोक येईन हल्ला गेट जॉईन करून टाकायचं कारण की बघा इथं महत्त्वाचंच तुम्हाला मटेरियल मिळत जाईल पुढचं पाहिजे आणि तुम्ही जर मित्रांनो आपल्या इंस्टाग्रामला असाल तुमच्या मोबाईलमध्ये इंस्टाग्राम असेल तर ते सुद्धा तुम्ही फॉलो करू शकता तिथे सुद्धा आपण अशा महत्त्वाचेच पोस्ट टाकत असतो यातून तुम्हाला शंभर टक्के फायदा येईल चला मित्रांनो हा व्हिडिओ इथेच थांबतो काही मुखातून चुकलं वगैरे असेल तर क्षमा मागवतो कारण की हंबी हिंसा आहे आणि तुमच्या ह्या वर्षी सर्व इच्छा पूर्ण होती ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि हा व्हिडिओ इथेच थांबतो तब तिथले जय हिंद जय महाराष्ट्र